ഫിസിക്സിൽ ഓൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി മോഡേൺ സയൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വേൾഡിൽ പോലും ഈ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് മേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ഇൻ ഡിസ്ക്യൂസ് ഫോം സോ ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് റെസിപ്പൻസ് ക്യാൻ റിമൂവ് ദ ഡിസ്ക്യൂസ് ആൻഡ് റീഡ് ദ മെസ്സേജ് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് അയക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അയക്കുന്ന ആൾക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും മാത്രം വായിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജിനെ മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അയക്കാനുള്ള മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും അതിന് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പുതിയ ലാംഗ്വേജിനെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും ഏതെങ്കിലും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആൽഫബെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ യൂസിങ് സം നമ്പേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് അവർ ക്യാരക്ടർ വി ഓൾസോ കോൾ ദം ക്യാരക്ടർ അത് ചിലപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റുകൾ മാത്രം ആയിരിക്കുന്നില്ല എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് കൂടാതെ സ്പേസ് ഏതെങ്കിലും പങ്ക്ചേഷൻ ജസ് എക്സ്പ്ലമേഷനോ മാർക്കോ ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പങ്ക്ചേഷൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമുക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജിനെ ബി കോളിറ്റേഴ്സ് എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റായി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എൻ സൈഫറിംഗ് ഓർ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെസ്സേജിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മെസ്സേജായി തിരിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിനെ ഡി സൈഫറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ സൈഫറിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൈഫേർഡ് ടെക്സ്റ്റിനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റായി തിരിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്ലെയിനിനെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷനും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും തിരികെ സൈഫറിനെ പ്ലെയിനാക്കി മാറ്റാൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഈ ഫിഗർ പോലെ പറയാൻ പറ്റും പി ടു സി യൂസിങ് എഫ് ആൻഡ് സി ടു ബാക്ക് ടു പി യൂസിങ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് സച്ച് എ സെറ്റപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് എ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലെ ഓരോ ലെറ്ററുകളെയും ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ ലേബലിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇൻഡിജുവൽസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ സൈഫറുകളായി യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് യൂണിറ്റുകളാക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എ മുതൽ സെറ്റ് ഉള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റർ ആൽഫബെറ്റ് എയ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സീറോ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ചെയ്യും സീറോ എന്നുള്ളത് എ ക്യു കൊടുക്കും ഡി ക്യു വൺ സി ക്യു ടു അങ്ങനെ സെഡ് ഇന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്ന രീതിയിൽ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും ദർ കോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വലൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ക്യു സീറോ ഇടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എസിന് എയ്റ്റീൻ വരും എക്സിന് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരും വൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇസോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മുടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് മെസ്സേജ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയഗ്രാഫി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു സ്പേസ് വരും വീണ്ടും അടുത്ത ലെറ്റർ വീണ്ടും സ്പേസ് അങ്ങനെ വരാം അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലെറ്റർ ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എ മുതൽ സെഡ് വരെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇരുപത്താറെണ്ണം കൂടാതെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസും യൂസ് ചെയ്യും ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇക്വലൻസ് കൊടുക്കുക
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിജർ ഇടാൻ വേണ്ടി എന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിജർ തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഒയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിജർ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും സോ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാഫിനെ സേഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് വേറെ വഴികളുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ട്രൈഗ്രാഫിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ വൈ പ്ലസ് എസ് എഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സും വൈ എസ് എഡും വരുന്നു സോ സെവൻ ട്വന്റി നയൻ എക്സ് ട്വന്റി സെവൻ വൈ പ്ലസ് എഡ് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും എസ് എഡിൻ്റെയും റേഞ്ച് മാറുന്നില്ല സീറോ മുതൽ ട്വന്റി സിക്സ് വരെയാണ് പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഇൻഡിജറിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു വരെ പോകാം ഇത് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വി ക്യാൻ ലേബൽ ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് കെ ലെറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ കെ ലെറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ വൺ ലെറ്റർ കണ്ടു ടു ലെറ്റർ കണ്ടു ത്രീ ലെറ്റർ കണ്ടു ജനറലി കെ ലെറ്റർ ബ്ലോക്കാണ് ഇൻ എൻ എൻ ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ട്വന്റി സെവൻ ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എൻ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഈ കെ ബ്ലോക്സിനെ സീറോ മുതൽ എൻ റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ വരെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുക നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എക്സ് വൈ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് പേരായിരുന്നു സോ നമ്മൾ എൻ എന്നുള്ളത് ട്വന്റി സെവൻ ആയിരുന്നു അവിടെ സോ ട്വന്റി സെവൻ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ അതാണ് സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി സെവൻ റേസ് ടു സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ആണ് മൈനസ് വൺ വരെ പോയി മൂന്നെണ്ണമായപ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ വരെ പോയി അതാണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് വി ആർ യൂസിങ് എ ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റ് ആൽഫബറ്റ് എ ടു ഇസഡ് വിത്ത് ന്യൂമർക്കൽ ഇക്കലൻസ് സീറോ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ട്വന്റി സിക്സ് ആൽഫബറ്റുകളെ സീറോ മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്തു ലെറ്റ് ലെറ്റർ പി ബിലോങ്സ് ടു സീറോ വൺ ടു എക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് യൂണിറ്റ് പി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് ആണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം സെറ്റ് സീറോ വൺ ടു എക്സെട്രാ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ ദ റൂൾ ആ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ത്രീ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് പി മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വന്റി ത്രീ നമ്പർ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ത്രീ കുറവാണെങ്കിൽ പി മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ത്രീ അതിന് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മോഡിലോ എടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ മോഡിലോ ട്വന്റി സിക്സ് പിയുടെ പാഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് എഫ് ഓഫ് പി കോൺട്രി ടു പി പ്ലസ് ത്രീ മോഡ് ട്വന്റി സിക്സ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ദ ഡെഫിനിഷൻ യൂസിങ് മോഡിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് ഇസ് ഈസി ടു റൈറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് നമുക്ക് മോഡിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വിത്ത് സിസ്റ്റം ടു ആൻസർ ഫോർ ദ വേർഡ് യെസ് വി മസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ വൈഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഈയുടേത് ഫോർ ആണ് എസിൻ്റെത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ ആഡ് ത്രീ മോ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് ട്വന്റി സെവൻ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഡിൽ വൺ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വന്റി വൺ ആണ് സോ വൺ സെവൻ ട്വന്റി വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ദെൻ വി ട്രാൻസ്ഫർ ദി ബാക്ക് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ഈ നമ്പറുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ലെറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി വരുന്നത് വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബി എക്ക് സീറോയും ബി ക്യു വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ബി ആയിരിക്കും സെവൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എച്ച് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വി അപ്പോൾ വൺ സെവൻ ട്വന്റി വൺ നമുക്ക് ബി എച്ച് വി എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ സൈഫർ പ്രകാരം എസ് എന്ന വാക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എച്ച് വി എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ടു ഡി സൈഫർ മെസ്സേജ് ബി സെപ്പറേ ത്രീ മോ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡി സൈഫർ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ
by a shift transformation we mean the enciphery function f defined by the rule c equal to f of p which is equal to p plus b mod n namaku p ana text ne maarunengil p yude kude b add id modulo n eduga b nalla nammal already fix vechirundo kaiya question la nammal cheyda example adu 3 aayirunnu 3 thane aanu namaku vera id fix cheyya pakshe throughout the process adu fix aayikana so angane fix cheyna b for c cipher the text was 26 and b equal to 3 to decipher a text we simply compute p equal to f inverse of c that is c minus b mod n appo c enna cipher enki undengil adine back substitute cheyan vendi backward cheyan vendi reverse process cheyan vendi c ne b korchu mod n cheyadam undi the parameter b is called a key or n ciphering key ee b ennalladu fix cheyikkina value aanu adu kondu nammal adine oru key ennanu parayya appo nammal nerthe kanda cipher nagathu aa key ennalladu 3 aayirun aa b ede value ede integer value aaga ennadaan parayundu 